원래는 그냥 만화가 일, 뭐 그러니까 그림으로 할수 있는 일들은 다 하고 있었어요. 뭐 영화 쪽 일도 하고 있었고 우연치 않게 부천 어, 국제 만화 부스를 하나 얻어서 이제 벽에다 이제 종이 붙이고 3일 동안 그냥 쭉 그랬던 걸 그냥 유튜브에 올렸는데 반응이 그렇게 좋을 줄 몰랐어요. 그래서 그 반응으로 해서 프랑스에 초청되고 뭐 이러다 보니까 만화보다는 또 이쪽으로 더 유명해진 것 같아요. 현대미술하고 만화하고의 중간 단계 애매하게 잡혀 있어요. 저 같은 경우는 어, 국내에서는 만화가라는 이미지가 많거나 아니면 뭐 드로잉 아티스트라고도 약간 할지만 은 미국이나 유럽 쪽에서는 만화 쪽이지만 은 현대미술 쪽으로 많이 색깔을 많이 비친 경우가 되게 많거든요. 가장 궁금해하는 게 작가들이 저한테 가장 신기하는 게 어떻게 안 보고 그 많은 것들을 그리느냐 그리고 밑그림도 없이 어릴 때부터 이게 저는 관찰을 되게 많이 하는 편이었어요. 이렇게 영화를 보고 오면은 보고 왔던 걸 한번 그려보는 거예요. 머릿속의 이미지로. 그게 되게 쌓이고 쌓이, 쌓이다 보니까는 나름대로 요령이 생긴 것 같아요. 어떤 인, 상황이나 공간이나 이런 것들을. 이해를 하면은 언제든지 꺼냈을 수 있는 것 같아요. 그러니까 계속 많이 수집하고 많이 듣고 읽고 보는 게 가장 중요한 것 같아요. 억쟁을 처음 써본 거는 저때였어요. 작년. 앙글레미에서 처음 써봤는데. 와 손맛이 진짜 거의 이제 한 90% 이상 따라간 것 같아요 진짜로 뭐 피랍이라든지 따라오는 속력이라든지 그리고 느낌도 그렇고 손 느낌 그대로를 전달 100% 전달하겠다라는 느낌이 왔었어 특히 라이브 드로잉 하거나 이럴 때 동영상을 보여줘야 되는 경우가 많고 근데 이거는 바로 보여줄 수도 있고 또 복귀도 되잖아요 수업이라든지 국내에서 시연 같은 거 되게 좋을 것 같아 이렇게 바로 그려주고 삭제도 하고 그 다음 걸 바로 꺼내올 수도 있고 다시 보여주기도 하고 이런 것 되게 저한테는 좋은 거예요 이런 것들은 앞으로의 계획은요 라이브로 만화를 연재하는 거예요 보통은 만화책들이 다 완성된 걸 보지 않습니까 근데 저희가 저 같은 경우에는 처음부터 끝까지 완성돼 가는 과정을 다 보여줄 수 있어요 저희 장점 중에 하나니까 스토리는 또 이번에 베르나르 베르베르가 자기 스토리를 해달라고 그래가지고 예, 그걸 준비 중이에요. 그래서 라이브로 만화를 연재할 거예요. 지금 같은 경우에는 그림 그리는 시대의 사람의 사람한테는 되게 좋은 시대인 것 같아요. 시각적으로 볼수 있는 기기들이 워낙 많아졌으니까 그림이 쓰이는 데도 많아졌고 CG가 쓰이는 데도 많고 그러니까 우선은 내가 그만큼의 실력을 갖추는 것들 그림을 잘 그리려면 우선 자기가 아는 게 되게 많아야 되는 것 같아요. 그래서 그 아는 것들을 계속 자기가 업그레이드를 계속 해야 돼요. 그래서 많이 듣고 읽고 보고 경험하라고 그래요. 그리고 그림 많이 그리는 건 당연한 일이고 그렇습니다. 음.